నమస్తే అండి సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నా ధన్యవాదాలు క్రితం వీడియోలన్నీ మీరు బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఆ ప్రోత్సాహంతో నేను మరికొన్ని వీడియోస్ చేస్తున్నాను ఇవాళ మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి చాలా సింపుల్ టాపిక్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చెప్తున్నాను నేను క్రితం సారి నేను వీడియోలో మీకు చెప్పినప్పుడు కిందటిసారి ప్రతి అంటే ఒక వాక్యం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ దానికి పదాల అమరిక అంటే వర్డ్స్ అనేవి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని నేను మీకు చెప్పాను పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చెప్పినప్పుడు సో ఇవాళ మనము అసలు ఆ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి సెంటెన్స్లు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అసలు ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు జస్ట్ ఫాలో అవ్వండి సింపుల్గా మీరు డే టు డే లైఫ్లో వాడేటువంటి సెంటెన్సెస్ అసలు ఏంటి ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏ సెంటెన్స్ ఏ సందర్భానికి తగ్గట్టుగా వాడాలనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే కొన్ని పదాల అమరికనే మనం సెంటెన్స్ అంటాము మరి ఆ సెంటెన్స్ అనేది ఎలా ఉండాలి ఇట్ షుడ్ బి అ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ అంటే మనం ఏవైతే వర్డ్స్ అరేంజ్ చేస్తున్నామో అవి ఒక కరెక్ట్ ఆర్డర్లో ఉంటేనే అదొక మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ అవుతుంది ఇది సర్వసాధారణంగా అందరికీ అంటే వినే ప్రతి ఒక్కరికి ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ రాంగ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ అవుట్ తప్పు సెంటెన్స్ అనుకోండి ఈజీగా మనము గుర్తుపట్టవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేటువంటి ఏదైతే సెంటెన్సెస్లో అసలు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అనేది నేను మీకు చెప్తాను ఎందుకు అంటే ప్రతి లాంగ్వేజ్కి అంటే మీరు డెప్త్గా గ్రామర్ నేర్చుకోవాలనేది ఇక్కడ నా ఇంటెన్షన్ కాదు కానీ మీకు ఒక అవగాహన అనేది ఉండాలి ఎందుకు అంటే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అన్నప్పుడు అంటే అసలు ఏంటి అనేది కొంచెమన్నా దాని గురించి మనకు డీటెయిల్స్ తెలిసి ఉండాలి మనం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి బేసిక్గా భయపడేది ఎందుకు అంటే ఎక్కడ తప్పు చేస్తామో లేదా నేను మాట్లాడేది తప్పేమో ఎదుటి వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఒకవేళ నేను తప్పు మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకుంటారనే ఉద్దేశంతో మనము బ్యాక్ స్టెప్ వేస్తూ ఉంటాము సో అందుకని బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం నేను మీకు ఈ టాపిక్స్ చెప్తున్నాను ఇవి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీరు ఇలాగే నేర్చుకోవాలని కాదు ఒక జనరల్ అవగాహన అనేది తెచ్చుకోండి ఇది చాలా ఈజీ మీరు ఒకసారి ఫాలో అయితే మీకు ఎంత ఈజీయో తెలిసిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనకి కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ వచ్చేసి మొత్తము ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ దొక్ వచ్చేసి అసర్టివ్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ సెకండ్ వచ్చేసి అఫర్మేటివ్ థర్డ్ వచ్చేసి ఇంట్రాగేటివ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఎక్స్క్లమేటరీ ఇవి మనకున్నటువంటి నాలుగు రకాలైనటువంటి వాక్యాలు అనమాట అంటే సెంటెన్సెస్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ సో ఇప్పుడు నేను మీకు విడివిడిగా ఒక్కొక్క దాని గురించి విత్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అని చెప్పాను కదా మీకు ఇందులో మొదటిది వచ్చేసి అసర్టివ్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అసర్టివ్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు అర్థమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఆమ్ రైటింగ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ సెంటెన్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఐఆమ్ రైటింగ్ అంటే నేను ఒకటి డిక్లేర్ చేస్తున్నాను అంటే ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను నేను రాస్తున్నాను అని సో ఇందులోనే మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయన్నమాట అదేంటి అంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ సో ఇప్పుడు పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఏదైనా పని పాజిటివ్గా చేస్తున్నాం అనుకోండి దట్ ఈస్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ సో ఐఆమ్ రైటింగ్ అనేటువంటిది దిస్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఈ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ని మనము అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ అని కూడా అంటాము ఇందులోనే చిన్న చేంజ్ తోటి మనము దీన్ని నెగిటివ్ చేయొచ్చు అది ఎలా అంటే సింపుల్ నేను ఇక్కడ నాట్ అనేటువంటి ఒక నెగిటివ్ వర్డ్ని అంటే నాట్ అనే దాన్ని వాడాను అనుకోండి ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ సో ఇక్కడ మీకు దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ అంటే చిన్న చేంజ్ తోటి మీరు ఏదైతే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఉందో దాన్ని నెగిటివ్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా మీరు ఇది జస్ట్ ఒక చిన్న సింపుల్ సెంటెన్స్ నేను చెప్పినటువంటిది మీరు దీ ఏదైనా రాయొచ్చు ఐఆమ్ డాన్సింగ్ ఐఆమ్ రన్నింగ్ అలా సో దాన్ని నాట్ యాడ్ చేసి మీరు నెగిటివ్ సెంటెన్స్గా మార్చుకోవచ్చు రెండవ రకం వచ్చి రకమైన సెంటెన్స్ వచ్చేసి మనకి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్
So, here we have imperative sentence, we have assertive and declarative, positive and negative. So, here we have only four types. So, here we have the first command or order. So, here we have a command or order. So, here we have the request. Then, the request. Desire अंटे मना उक कोरिक चपड़वन माट Next, Advice सलहा इस्ताम कद अधि चपड़वन So, दी निके नेन मल्ली उक उक दानिक उक उक एक्जाम्पल तोटी मिको एक्सप्रेंच जैस्तान First, मनमु Command और Order अन चपड़वन कद Command और Order लो मनमु इंटी अंटे It's like a short sentence अंटे मनम एवरनना कमांड चेसे टप्पडु Shut the door, sit down, close it, keep quiet अवे यला उन्ना ही अंटे विनडानिकी उक कमांड इस्तुन नटगा अंटे We are ordering somebody अंटे मनम एवरिको order चेस्तुन नटगा हुँँदी There is no politeness मनम अकड़ एटलांटी politeness कानी एमी यूस चे एटलेदु It's like a short, it's like a phrase actually च एग्जाम्पल चपेन कदा नेन मिकु Shut the door Sit down So, इला इवी examples So, next उच्छेसे request अन चपेन इवी मिक तलसिंदे मनम एवरना ना request चेसे टप्पडु Please अने word नी use चेसता हैं कदा So, नेन इकड़े एदा इते shut the door अन्ना नो Same, उक वेड़ला तीस कुन अटला इते मीर example Please shut the door कानी इंद्रो मी को वॉइस लो ये देते इंदा का मेरु कमांड अने दे चूइन चरो वॉइस लो इम्पोलाइटनेस कानी कमांड अने दे आधी कंपी चदो बिकॉज़ इट्स अ पोलाइट सेंटेंस प्लीज शेड द डोर प्लीज सिट डाउन दायचे सी कूट छोड़ने यानी अंटे ओके पदानी चेयर चढ़म वाला आ वाक्य मोक अंटे दानी टाइप ऑफ Say for example, I wish to dance. अंटे नाको dance चे आला नुंदी. I wish to go abroad. नाको abroad वेल्ला आला नुंदी. So, आ type of sentences नी मनमु wish अंटामु. So, अधी अंटे desire चपेट वण्टिदे. अंटे मना कोरिके नी चपड़ानिकी use चेस्ता मन माट. So, दीन example ओचेसी. I wish to become a star. Even you can write that also. अंटे मी desire एमाईत उन्दो. So, अधी मी राय चि Next, in the lone fourth type name make Japan kada. So, fourth type poche si advice. Advice ante manamu general ka advice is istu untam kada. Salaha istang kada. So, adi. Say for example, miru ever kena salaha istu naru. Eat egg every day, it's good for health. Ante miru every day egg thin ante, it is good for health. Or exercise every day, it is very good for health. Every day miru exercise chende, adi miru health ki chala manchidi. So, ila manaki. நேனும் ஏதைத்து imperative sentence செப்பேனும் அந்துலோ மல்லி 4 subtypes உன்னையன் மாட்ட So, இவன்னிக் குட imperative sentences ஏ கானி ஒக்கொக்கட்டி ஒக்கொக்கு ரக்கமையின் expression நீ செப்படானிக்கு யூச் செய்சேட் வண்டிவி இது இது இன்று ஏக்சாம்பு தரவாத் மேன் தான்டல் மனம் first assertive declarative sentence செப்பாம் தரவாத் imperative sentence செப்குனாம் third செய்சி interrogative sentence sentence type லோனே மீக்கு அர்தமை போத்துந்தி it's interrogative interrogative அண்டே general interrogation அண்டார்க்கத அண்டே questioning so எவர் நன்ன மனமு question செய்யிடம் E type of sentences கி அண்டே just general குர்த்து பட்டாலி அண்டே So, दानी end उच्छेसी, मनक एदेते assertive sentence, declarative sentence, full stop तो end उत्तुंदी, subject तो मुदल उत्तुंदी, general गा. कान इककड़ एम उत्तुंदी, अंटे interrogative sentence ends with a question mark, question mark तोटी मनक end उत्तुंदी, अन्मट. अंटे इवी basic गा questions, मनम एवरना ना question चेयाली, अन्न अप्पडु use चेसे एट्वन्टि
యూ క్యాన్ కుక్ యూ క్యాన్ కుక్ అనేటువంటిది ఇది అసర్టివ్ సెంటెన్స్ కదా అంటే మామూలు జనరల్ ఒక సెంటెన్స్ దీన్ని నేను ఒకవేళ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ చేయాలి అంటే ఈ క్యాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తాను క్యాన్ యూ కుక్ అంటే క్వశ్చన్ అయిపోతుంది అది సో ఇలాగ అంటే మనము ఇక్కడ ఏదైతే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉందో దాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చేసాను నేను సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి తీసుకొచ్చి దాని తర్వాత సబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను యు ఆర్ కమింగ్ అంటే నువ్వు వస్తున్నావు అనేది సో దేన్ని మనం క్వశ్చన్ లాగా రాసుకోవాలనుకోండి ఆర్ యూ కమింగ్ నువ్వు వస్తున్నావా ఇది ఒక క్వశ్చన్ అయిపోతుంది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అయిపోతుంది అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఎవరినన్నా మనం క్వశ్చన్ చేయడం అంటే క్వశ్చన్స్కి యూజ్ చేసేటువంటి సెంటెన్సెస్ని ఈ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అని మనము అంటాము నెక్స్ట్ ఫోర్త్ది వచ్చేసి ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే మన యొక్క ఏవైతే సడన్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయో దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి యూజ్ చేసే సెంటెన్స్ అనమాట ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ హ్యాపీ కావచ్చు సారో కావచ్చు అంటే బాధ కావచ్చు ఏదైనా మనం సడన్గా వచ్చేటువంటి ఫీలింగ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి యూజ్ చేసే సెంటెన్సెస్ని ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అంటాం ఇందులో సేమ్ మనకు ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఎలా అయితే క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అవుతుందో ఈ సెంటెన్సెస్ వచ్చేసి ఎక్స్క్లమేటరీ సైన్ తోటి ఎండ్ అవుతాయి అనమాట అంటే సెంటెన్స్ చివర్లో మనకి ఈ ఎక్స్క్లమేటరీ సైన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాను గమనించండి వాట్ అ బ్యూటిఫుల్ కలర్ అంటే ఆ కలర్ నాకు బాగా నచ్చింది సో ఐఎమ్ సో ఎగ్జైటెడ్ నేనేమంటున్నాను వాట్ అ బ్యూటిఫుల్ కలర్ అంటున్నాను అంటే నేను ఇక్కడ ఎక్స్క్లెయిమ్ చేస్తున్నాను నా యొక్క ఆశ్చర్యాన్ని అలా వ్యక్తపరుస్తున్నాను అనమాట సో ఇంకొకటి తీసుకున్నట్లయితే అంటే దీని కోపానికి కూడా నాకు సడన్గా ఎవరి మీద నా కోపం వచ్చింది దెన్ ఆల్సో ఐ కెన్ యూజ్ హౌ రూడ్ యు ఆర్ ఎంత రూడ్ నువ్వు అంటే ఎంత కఠినంగా ఉన్నావు అంటే ఎవరి మీద నాకు సడన్గా అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనిపించింది అనుకోండి హౌ రూడ్ యు ఆర్ మీరు ఇక్కడ ఈ రెండు సెంటెన్సెస్ గమనించినట్లయితే అంటే వీటిల్లో మీరు వర్డ్స్ అనేటువంటివి ప్లేస్మెంట్ చూసినట్లయితే అవి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి నార్మల్ సెంటెన్స్ లాగా ప్లేస్మెంట్ ఉండదు సో ఎందుకు ఇలా అంటే మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో ఏదైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నామో ఎఫెక్టివ్గా అదట అదర్ పర్సన్కి రిసీవ్ అవ్వడానికి అంటే మనం చెప్పేటువంటిది యాప్ట్గా వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోవడానికి కొంచెం స్ట్రాంగ్గా చెప్పడానికే ఇలా వర్డ్స్ అనేటువంటివి యూజ్ చేస్తామన్నమాట ఇలా చేంజ్ చేసి యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ దిస్ సెంటెన్స్ యాప్ట్గా వాట్ ఎవర్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్వే ఇట్ విల్ రీచ్ టు ది అదర్ పర్సన్ వాళ్ళకి అనేది వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్సెసే మనం నార్మల్గా కూడా రాయచ్చు వాట్ అ బ్యూటిఫుల్ కలర్ అన్నాను కదా సో అది నార్మల్ సెంటెన్స్ రాయాలి అంటే ఈ వాక్యాలనే మనము నార్మల్ సెంటెన్సెస్ అంటే నేను వేరే రకంగా రాస్తాను మీకు అనేది ఆ ఇంపాక్ట్ ఎలా తగ్గుతుందో మీకు అర్థమవుతుంది సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ వాట్ అ బ్యూటిఫుల్ కలర్ అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా దానికి సింపుల్ సెంటెన్స్ రాసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ కలర్ అంతే కదా దాని అర్థము అంటే అదొక బ్యూటిఫుల్ కలర్ సో ఇక్కడ నాకు అంటే నేను మామూలుగా చెప్పినట్టే ఉంది కదా ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ కలర్ అంటే మీకు అంతగా రీచ్ అవ్వకపోవచ్చు సెకండ్ సెంటెన్స్ హౌ రూడ్ యు ఆర్ ఆర్ హౌ రూడ్ ఆర్ యూ సో ఆ సెంటెన్స్ని నార్మల్గా రాశాను అనుకోండి యు ఆర్ వెరీ రూడ్ ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది తెలియట్లేదు కదా యు ఆర్ వెరీ రూడ్ దట్స్ ఇట్ సో ఇదన్నమాట డిఫరెంట్ సో ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ ఏవైతే చెప్తామో అవి అలా వర్డ్స్ అనేటువంటివి డిఫరెంట్ ప్లేస్మెంట్ తోటి మనము ఎఫెక్టివ్గా అదే ఎదుటి వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వడానికి చెప్పేటువంటివి సో ఓవరాల్గా మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి టాపిక్లో నేను మళ్ళీ ఒకసారి మీకు మొత్తం రివైజ్ చేస్తాను సో మనకి మొత్తం ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి అసెటివ్ సెంటెన్స్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అందులో రెండు ఉంటాయి పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ సో చిన్న చేంజ్ తోటి మనము పాజిటివ్ నెగిటివ్ చేసుకోవచ్చు సెకండ్ ఈజ్ లైక్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఇంపరేటివ్ అగైన్ ఈజ్ ఫోర్ టైప్స్ అంటే అందులో మళ్ళీ ఫోర్ సబ్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఈజ్ ఆర్డర్ అండ్ కమాండ్ రెండవది వచ్చేసి రిక్వెస్ట్ థర్డ్ డిజైర్ ఫోర్త్ది వచ్చేసి మీరు అడ్వైజ్ చేయడం ఎవరికైనా తర్వాత థర్డ్ మెయిన్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి మీకు ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇంట్రాగేటివ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఎదుటి వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అడగడం తర్వాత ఫోర్త్ టైప్ వచ్చేసి ఎక్స
మొత్తానికి ఇవన్నీ కూడా సెంటెన్సెస్ చిన్న చిన్న మార్పు తోటి మనము ఏ సందర్భానికి ఏ సెంటెన్స్ యూజ్ చేయాలనేటువంటిది నేను మీకు ఈ ఇందులో నేను మీకు కవర్ చేశాను వ్యూవర్స్ మీరు ఈ వీడియో చూసారు కదా సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి వాళ్ళకు కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇంగ్లీష్ అనేది నేర్చుకోవడంలో ఇంకా మా ఇంకా చాలా వీడియోస్ కోసం అంటే మరిన్ని వీడియోస్ అప్డేట్స్ కోసము మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి